അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഹായ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും പരിചയമുള്ള നാം കേട്ടിട്ടുള്ള വളരെയധികം പ്രതിഫലം ലഭിക്കുന്ന എന്നാൽ എപ്പോഴും അധികം ആളുകൾക്കും സംശയം തോന്നുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അതായത് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം നാം എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അത് പറയാനുള്ള കാരണം സാധാരണ നമ്മൾ റമദാനാകുമ്പോൾ പള്ളികളിൽ വെച്ച് അതുപോലെ സ്ത്രീകൾ വീടുകളിൽ ഒരുമിച്ചും തറാവേഹം നിസ്കരിക്കുന്നതിനോട് കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ റമദാനിൽ തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തിനും കൂടി സമയം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു പതിവ് നമ്മൾക്കിടയിലുണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യം വെച്ച് അതിനൊന്നും പള്ളികളിലും അതുപോലെ വീടുകളിലൊന്നും ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിനായി ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിൽ നിന്നും ഈ നിസ്കാരം എല്ലാ റമദാനിലും എല്ലാ വർഷത്തിലും ചെയ്യുന്ന ഈ നിസ്കാരം അത് മറന്നു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് അത് ഒഴിവായി പോകരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിനെ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്താൻ കാരണം ഈ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മാത്രം പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ നിസ്കാരങ്ങൾക്കും ഓരോ പ്രത്യേക ഫല നിസ്കാരങ്ങളാകട്ടെ സുന്നത്ത് നിസ്കാരങ്ങളാകട്ടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രത്യേക സമയങ്ങളുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ നിസ്കാരം ശരിയാവുകയുള്ളൂ എന്നാൽ തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ അതിന് ഒരു പ്രത്യേക സമയമില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അത് നിർവഹിക്കാവുന്നതാണ് മഹാനായ നബിസ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു വൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സർവ്വദോഷങ്ങളും അള്ളാഹു താല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു നൽകുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ വലിയ ദോഷങ്ങളും ചെറിയ ദോഷങ്ങളും മുൻകഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ദോഷങ്ങളും ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു താല പുറത്തു തരുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നീട് അബ്ബാസ് റതി അള്ളാഹു വൻഹുവിന് നബിസ് അള്ളാഹു സ്വലാം തങ്ങൾ തസ്ബീഹ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ആ ഹദീഫിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പ്രവാചകർ പറയുന്നു ഇത് നിങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ നിർവഹിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ നിർവഹിക്കുക അതുമല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസത്തിലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം നിർവഹിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കുക അതിനും നിങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിലെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെങ്കിലും ഒരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ തസ്ബീഹ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണമെന്ന് മഹാനായ പ്രവാചി വസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം അബ്ബാസ് അലി അള്ളാഹു വനഹുവിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അപ്പം അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട മഹത്വമുള്ള ഒരു നിസ്കാരമായതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കിടക്കാം അതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഹാദി വിഷൻ എന്ന ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് അടിക്കുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാര്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നാല് റക്കായത്തുള്ള ഒരു സുനത്ത് നിസ്കാരമാണ് തസ്ബീഹ നിസ്കാരം ഇതിന് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം എന്ന് പേര് ലഭിക്കാൻ കാരണം നാല് റക്കായത്തുകളിലായി മുന്നൂറ് തസ്ബീഹ് ഈ നിസ്കാരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു റക്കായത്തിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് പ്രാവശ്യം സുബാന അള്ളാഹി വൽഹമ്ദുലില്ലാഹി വല ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അക്ബർ എന്ന തസ്ബീഹ് ചൊല്ലി നാല് റക്കായത്തുകൾ കൊണ്ട് മുന്നൂറ് തസ്ബീഹ് പൂർത്തിയാക്കി സലാം കൂട്ടണം അങ്ങനെയാണ് ഈ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കേണ്ടത് നാല് റക്കായത്ത് ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുകയല്ല പകരം രണ്ട് റക്കായത്ത് പൂർത്തി കഴി പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ സലാം വീട്ടി അതിനുശേഷം 
ബാക്കി രണ്ടര കാഴ്ത്ത് കൂടെ നിസ്കരിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് തസ്ബിഹ് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപം ഈ വിക്കർ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടെ ഇപ്പോൾ പറയപ്പെട്ട വിക്കർ ചൊല്ലുന്നതോടുകൂടെ അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ വല ഹവല വല കുവത ഇല്ല ബില്ല എന്നുകൂടെ കൂടുതലാക്കൽ മഹത്വമുള്ളതാണ് എന്ന് ചില പണ്ഡിതന്മാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് നാലിറക്കാഴത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ ഇറക്കാഴത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം അൽഹാഖ് മുത്ത കാസുർ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സുഹൃത്തുത്ത കാസുർ ഓതലും രണ്ടാമത്തെ ഇറക്കാഴത്തിൽ വൽ അസുർ എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന സുഹൃത്ത് ഓതലും മൂന്നാമത്തെ ഇറക്കാഴത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം സൂറത്തുൽ കാഫിറൂൻ ഉല്ല അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ എന്ന സുഹൃത്ത് ഓതലും നാലാമത്തെ ഇറക്കാഴത്തിൽ ഫാത്തിഹയ്ക്ക് ശേഷം സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് കുൽഹുവല്ലാഹു വാഹദ് എന്ന സൂറത്ത് ഓതലും മഹത്താണ് സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നീയത്ത് വെക്കണല്ലോ അപ്പോൾ തസ്ബിഹ് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നീയത്ത് മുസല്ലി സുന്നത്ത സ്വലാത്ത തസ്ബീഹി റക്കാഴത്തൈനി മുത്തവജിഹൻ ഇല കിബിലത്തി ഇല്ലാഹി താഴ അറബിയിൽ വെക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു താഴാക്ക് വേണ്ടി കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് രണ്ട് റക്കാഴത്ത് സുന്നത്തായ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക അങ്ങനെ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുക അപ്പം നമ്മൾ നിസ്കാരം ആരംഭിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ നിയത്തിൻ്റെ രൂപം പറഞ്ഞു പിന്നീട് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ വജഹത്വവും ഫാത്തിഹയും മുമ്പ് പറയപ്പെട്ട സൂറത്തും ഓതിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ചൊല്ലേണ്ട ഓരോ റക്കായത്തിലും എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട എങ്ങനെയാണ് എവിടെയൊക്കെയാണ് ആ ചില തസ്ബീഹുകൾ ചൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് വിവരിക്കാം ഫാത്തിഹായും സൂറത്തും ഓതിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യം തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുക അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ റുക്കോയിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം റുക്കോയിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന് എഴുത്ത് ദാലിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം എഴുത്ത് ദാലിൽ നിന്നും നമ്മൾ നേരെ സുജൂതിലേക്ക് പോകുന്നു സുജൂതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം സുജൂതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഇരുത്തം അതിലും പത്ത് പ്രാവശ്യം പിന്നീട് രണ്ടാം സുജൂതിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം അതിനുശേഷം ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തിൽ റക്കായത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ ചെറുതായി ഒന്ന് ഇരിക്കണം അതിന് നമ്മൾ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം എന്നാണ് പറയുക ഒന്നാമത്തെ റക്കായത്തിൽ നിന്നും രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇരുന്ന് നമ്മൾ എണീക്കാറുള്ളത് അതും ആ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം സുന്നത്ത ഇരുത്തമാണ് പല ആളുകളും അതിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിലും അതിന് ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തമാണെന്നാണ് പറയുക അത് സുന്നത്താണ് അപ്പം ആ ഇരുത്തത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യവും ചൊല്ലുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ റക്കായത്തിൽ ഇസ്തിറാഹത്തിൻ്റെ ഇരുത്തം ഉണ്ടാവില്ല നേരിട്ട് അത്തഹിയാത്താണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ അത്തഹിയാത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക പിന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓരോ സമയത്തും നമ്മൾ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലേണ്ട എണ്ണം പറഞ്ഞു എന്നാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ തസ്ബീഹുകൾ ചൊല്ലേണ്ടത് സാധാരണ ഓരോ സ്ഥലത്തും ചൊല്ലേണ്ട സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട ദിക്കറുകൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ റുക്കോയിലാണെങ്കിൽ സുബഹാന റബി അല്ലാതെയും ഉബിഹംദിഹി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചൊല്ലൽ സുന്നത്താണ് ആ സുന്നത്താക്കപ്പെട്ട ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലിയതിന് ശേഷമാണ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നത് എവിടെയാണെങ്കിലും അവിടെ ദിക്കറുകളുണ്ടോ എങ്കിൽ ആ ദിക്കറിന് ശേഷമാണ് തസ്ബീഹ് ചൊല്ലേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഓരോ റക്കായത്ത് പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ എഴുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം തസ്ബീഹ് നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് നാല് റക്കായത്തിലും നിർവഹിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത് മഹത്തായ സുനത്താക്ക സുനത്താക്കപ്പെട്ട ഒരു നിസ്കാരമാണ് കഴിയുന്ന എല്ലാ ആളുകളും ഇത് റമദാനിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റമദാനിൽ മാത്രമല്ല ലഭിതങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ദിവസം കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നിർവഹിക്കാമെന്നാണ് അപ്പം നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ കഴിവും അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും നിർവഹിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും സാധാരണ പൊതു റമദാനിലാണ് നിർവഹിക്കുന്നത് കാരണം റമദാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സുന്നത്തുകൾക്ക് ഫറലുകളുടെ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന 
മാസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും റമദാനിൽ ഇത് ചെയ്യാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഏതായാലും അള്ളാഹു താല നമ്മളിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും നമ്മുടെ സൽക്കരണങ്ങൾ എല്ലാ സൽക്കരണങ്ങളും അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുവാൻ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള